ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾದು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂತ ಆರನೇ ವಲಿಮ್ನ ಐದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಎರಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯನ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಹ್ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ಪ್ರೊಫೈಟ್ಸ್ ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಓದೋರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಓಕೆ ವಿನೋದ್ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಅಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಾವಾರ್ಥಿಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರುಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನು ಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ಆತನ ಜನರೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದರು ತೋರಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಇದು ತಪ್ಪು ದೇವರು ಭೂಲೋಕದ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿರುವ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಳಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಥೋಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟೇನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವೆನಿಸದು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಧೋರಣೆಯ ಒಂದೆಡೆ ಅನ್ಯಾಯಕತ್ವದ ಕಡೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಗಿಯಾದ ವ್ಯೂಹ ವ್ಯೂಹ ಗುಲಾಮತ್ವದ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ದೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಎರಡು ವಿಪರೀತಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಉತ್ಕಟವಾದ ಸರಾಸತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುಲಾಮತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಟ್ಟಳೆ ಏನೆಂದರೆ ಕ್ರೈ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದ ನೊಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರ
ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಂತ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ತನಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಐದರ್ ವೇ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತರೋದಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೋ ಏನ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ದೇವರು ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಅಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ತಿಳಿದಿರೋದ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಅದಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ ಸರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧಾರಾಳವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದ್ಗೆ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ತಿರ್ಗ್ಬಿಡಿರೋದು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರ್ಕಿಕ್ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬಂಧನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೆರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಗಲಾತ್ಯರು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಗಲಾತ್ಯರು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ ದಾಸತ್ವದ ಮಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾಸತ್ವ ನಗೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ನಾವ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಬಾಂಡೇಜೋ ಅದರ ಇಲ್ದಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ ಬದ್ಲಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಓಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನೀವು ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಅದ್ಮೇ
ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲೆಯು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾರು ಮಡಿಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದರ ಶಿರಸ್ಸು ಆಗಿರುವ ಕರ್ತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ದಿನದ ನಂತರ ಮಹಾಯಾಜಕ್ಕನು ಮಹಿಮಾ ಹುಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಮಾ ಹುಡುಕುಗಳು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಧರ್ಮ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಅದರ ಕರ್ತನೊಂದಿಗಿರನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನ ದೇಹವಾಗಿ ಸಭೆಯು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಮಾ ಉಡುಪುಗಳು ಸಮಗ್ರ ರಾಜ ರಾಜಕ ಯಾಜಕತ್ವದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಇರುವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೂಪರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವು ಕರ್ತನ ಆಡಳಿತವು ಬಂದಲಿ ಬದಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಹೂಪರ ಆತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾರ್ನಿನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಹರಿ ಹರಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಳ ಕೃತ್ಯ ಕೃತವಾದ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕ ಯಾಜಕತ್ವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ತ್ಯಾಗ ಸೂಚಕ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಉರುಪನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಸದಸ್ಯನು ತ್ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೊಗಳೇ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಹುಡ್ಕಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚಾನಿಟಿ ಇವರು ಅಥವಾ ಥಿಯೋಲಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲೂ ಬೇಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪೇಪಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅದು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇತಾನೋ ದೇವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಗಾಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಓಡಂಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಓಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ ಹಳೆ ಓಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಚಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಡೇ ಆಫ್ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ದಿನದ ಯಜ್ಞ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮಹಾಜಕ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ
ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ದೇವರ ನೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಒಂದ್ ಸತಿಗೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಯಜ್ಞನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೆಂಡಿ ಕಷ್ಟ ದಿನ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸೋಸಿದ್ರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಲೋಕದ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಹುಡುಪನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳೋದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನ ಅವರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪದವಿನ ಅವರು ಆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನನ ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಪದವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಈ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಗಳು ಈ ಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ದಿನ ಏಸು ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳದ ಒಂದು ಇಂತ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಂತ ಒಂದು ಸಭೆಗಳವರು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಮಹಿಮೆ ವಸ್ತ್ರನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಜಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಹ ಯಾಜಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಯಾಜಕರು ಮಹಾಜಕರು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಂತರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೋಂಥದ್ದು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೋದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಪೋಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುವಾರ್ಥಿಕರು ಅಥವಾ ಬೋಧಕರು ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಳತೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಆ ಬಿಳಿ ನಿಲ್ವಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ಅನಿತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಓದ್ಬೋದ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಸಂಘಟನಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಅವು ಹೇಗೂ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಲು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾರದು ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಥದ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಇದೊಂದು ಮಾನವ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಶಿರಸ್ಸು ಕರ್ತನನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕುರಿಂತ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಭವ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿರಾಡಂಬರವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವರಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ದೇಹವು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ಸಮೂಹ ಯಹೂದ್ಯರಾಗಲಿ ಗ್ರೀಕರಾಗಲಿ ದಾಸರಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಒಂದು ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಮಾನವ ದೇಹವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅದು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೇಹಗಳ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾದ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭೇದವೇನೂ ಇರದೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದರ ಹಿತವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಹವನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದ್ಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕೊರತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಭೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಅಂಗ ಅಲ್ವಾರ ಆ ಹಂಗ ಆ ದೇಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲರ ಇವಾಗ ದೇಹ ಒಂದೇ ಶಿರಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ಅದೇ ತರ ನಾವೇನಾಗಿದ್ರಿ ದೇಹ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ ಸಭೆ ಶಿರಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅದರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿನಾಗ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಯಾಜಕ ಮಹಾಜಕನ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ತೈಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಾಕೋರು ಅದು ಹಂಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ಆರೋ ದಿನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಹಂಗೆ ಆ ನಿಲುವಂಗಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಪಾದದವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅನಾಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದ ಭಾವಗಳೇನಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಹೋದ್ಯರಾಗಲಿ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ನಿಟ್ ಟು ಗಿದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ
ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾರು ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಪರ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಅಂತ ಆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಂಥ ಧೂಳು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಥರ ಬಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೆಟ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ರಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಮಿಟಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬು ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಹೆಬ್ಬು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ರಕ್ತ ಇನ್ನು ಹೆಬ್ಬು ಕಟ್ತೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಇದನ್ನು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥರ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿರೋಂಥ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲು ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುರಿಂತಿಯನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓದಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಾನವಳ್ಳವುಗಳೆಂದು ಎನಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದುಂಟಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಪವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನೆನೆಸುವ ಹಾ ಅಲ್ಪವಾದಂತ ನೆನೆಸುವಂತ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಯಾರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋರು ಕಪ್ಪಗಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ ಪೋಲು ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಗ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನಾನೇ ಕುರುಬನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಬರ್ದಿರಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕುರಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು
ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ನಾವ್ ಇದು ಹಾ ಗನ್ನು ಬುಲೆಟ್ ಕತ್ತಿ ಗಿತ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ರ ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತ ಯಾವ ಕೋಲು ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಐದ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಐದಾ ಹ್ಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಜಲ್ದಿ ಸರಿ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಅಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆನು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ಅಲ್ವರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಲು ಮತ್ತೆ ದೊಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕುರುಬ ಈ ಕೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕೋ ಆ ಕೋಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರೋದು ಛತ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾವ ನಿಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ ಆ ತರ ಅದು ಅದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಲ್ನ ಒಡೆಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ ತರ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಉಳಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಾರ್ ಬಿದ್ರೆ ಕಾಳು ಉಳಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಡಿಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಕುಣ್ 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 ನಡೀತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಅವಾಗ ಕುರುಬ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಆ ಕುರಿನ ಎಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುರಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಆ ಕುರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ದಾರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕುರುಬನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಕಾಪಾಡೋದು ಇದು ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಾರಂತೆ ಅಪೋಸಸ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ತಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮೇಯ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನ ಮೇಯ್ಸಿ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರಿಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಬಡ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲು ಸಭೆನ ಯಾವ ತರ ಪರಾಮರ್ಸ್ತಾರಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾವ ತರ ಪರಾಮರ್ಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಗು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇಳೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಡೋ ರೀತಿ ನಾನ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಮಗುನ ತಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಬಿಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನದೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ದೇವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಖಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ
ಇದೇ ಒಂದು ಕುರುಬ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕುರುಬನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಲೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಕುರುಬನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಒಂದೇಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡೋದಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಾಡೋನ್ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಓದೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹ್ಮ್ ಅಂದವುಳ್ಳ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭೇದವೇನೂ ಇರದೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದರ ಹಿತವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಹವನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ನೋವಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡ್ರ ಒಂದ್ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಏನ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಂಗ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹ ಭಾಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವು ಇವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಗದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ ಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಡೈಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ಸೋದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕುರುಬನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತಲೆ ತಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೈ ಬೇಡ ಆ ಬೆಳ್ ಬೇಡ ತೆಗೆದಾಕ ಪಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳ ಆ ದೂರ ಇಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ ತಲೆ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕೈಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸರಿ ಕೈ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತಲೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರೋಂತ ಅಂಗಾನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಆ ಆ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು ಈ ದೇಹದ ಅಂಗವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಇದು ಕುರುಬನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನೂರು ಒಂದು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೋಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರದ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರ ಏನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾ ಒಂದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅ
ಇದನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಸಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ ಇವಾಗ ಮರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಮೇಗಡೆ ಆ ಚಿಗುರ್ ತನಕ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ರಂಬೆ ಒಂದೇ ಮರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಆ ಮರನ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಿಡನ ಕಿತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಿತ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಆ ಕಿತ್ತಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಟ್ರೀ ಏನಾಗ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಏನ್ರಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಏನಂತೆ ಒಂದು ದೇಹ ಅದರ ಸೊ ಈ ಒಂದೇ ಸೆಂಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಿರೋ ಒಂದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೋಭಾವ ಮುಳುಗಿರ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗದಂತೆ ಈ ಒಂದೇ ಸೊ ಉಳಿಯೋದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಒಂದೇ ಸುಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೇಮಿನಿಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕುರುಬ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಂತ ಕೆಲಸ ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನ ಚದುರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಿದ್ರು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಐಕ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಕೊಲೇಸ್ವಿ ಬರೋಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಆ ಕೊಲೇಸ್ವಿ ಬರೋಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಯುವಂತ ಆಗ್ಲ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಂತ ಪತ್ರವನ್ನು Colossians 3rd chapter 13 mate 14 second chapter mate na sorry so third chapter 13 mate 14 same same mattobbana mele tappu orisudakkagi kaarana viddaru tappu orisade obbarigobbaru sairisi sairisikondu kshamisiri karthanu nimannu kshamisidanteye neevu kshamisiri illadadare mele preethiyannu darisikolliri adu samasthavannu ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂಧವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಚಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಫೆವಿ ಬಾಂಡ್ ತರ 
ಮೊದಲು ಮಾಡೋಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ತನ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾಗಿ ನೀವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ನಂಬಿದ ನಂಬಿದ್ದ ಮಂಡಳಿಯವರ ಹೃದಯವು ಪ್ರಾಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ತನಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಸ್ವಂತದಾದವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಹೃದಯವ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣವು ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಯೂನಿಟಿ ಏನ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲರ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ದಾರ ಸಲ್ ಓದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಒನ್ನೆಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇನ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ ನೋಡ್ಸಿ ಇದನ್ನೇ ಅಪೋಸಸ್ ಕಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓದನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದಿ ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹೇಗೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಹೇಗೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಆಗ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಶೀತ ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋಯ್ತು ಸರಿ ಓದ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹೆದರದೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎದುರಿನ ಜಯಿಸಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒನ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಒನ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆನ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒನ್ನೆಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ಆಮ್ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರನಾದ ತಂದೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ನೋಡ್ರ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಓದಿಬಿಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಬಂದೇನು ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಾಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೊರತು ಇವರನ್ನು ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಡುಕಿನ ಕೆಡುಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಎಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಲೋಕದಿಂದ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಡುಕನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಈ ಒನ್ನೆಸ್ ನ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿ ಕೊಲು ಒಂದನೇ ಕುರಿ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಫಸ್
ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರತ್ತ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮೆಟಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಆ ವಿಚಾರ ಬರ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಂಗೇ ಬ್ಲೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿರ್ಕೊ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಂತೇಳಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿರೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರ ಕಟ್ತಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಪೋಸ್ತಲನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಯೋಜಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಿದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನೆಂದು ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವರವನ್ನು ಪರಿಸಾಯನ ಪರಿಸಾಯ ಪರಿಸಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವ ವರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕುರಿಯಂತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ದೇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಡಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇದು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ದೇವರೇ ನೇಮಿಸಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಯಾರು ಓದ್ಬೋದ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತರನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ
ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದವರಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಉಂಟಾ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಮಕಿ ನಾಮಕಿಂತ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೇವಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ತೋಲರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾಲ್ನ ಹೇಳದಿ ತಾನೇ ಮೇಲಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋತಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವೈಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾವನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಆ ಡಿಸೈರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಕುರುಬನಾಗಿ ಹಿಂಡನ್ನ ಮೈಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೋ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಆಸೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗೇನೆ ಹಿಂಡನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಕ ಮೈಸದಿಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಸದಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೇನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಕ್ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೇರ ಮೂಳೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ಅಂತ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ಸ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರೇ ಏನಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗೋದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಹುದ್ದೆನು ಯಾರ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ ಕಾಲಿ ಎಳೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾದರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ರ ಕಾಲ್ಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರನ್ ಕಾಲ್ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಐತ ಅಲ್ವರ ಮತ್ತೊಬ್ರ ಕಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನೇ ಸಭೆಗೆ ಹಿರಿಯನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗ್ಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ ಕಾಲ್ ಎಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆಗ್ ಬಂದಿದ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ತುಳಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೇಡ
ಅಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೋಡ್ರ ಬೋಧಕರ್ ಅಂತ ಅಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಲು ಪೀಟರ್ನ ಏನ್ರಿ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ನನ್ನ ಏನ್ ನೀನ್ ಖಂಡಿಸ್ತೀಯ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ಗೆ ಅವ್ಗೆ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅದರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ನಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ತಿದ್ದಿದ್ನ ಅಲ್ಲರ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವ್ರ ಡಿವೈನ್ ಕೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವಕರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಆಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನು ಓ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಸಾರಿ ಅದ್ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ತೋಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದೇಶಕರು ಎಂದು ಅಪೋಸ್ತೋಲನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವವರು ತಾವು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಾನವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಮೆಚ್ಚಿಸುವವರಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಆದ ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವವರಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗ ಅಂಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಪೋಸ್ತೋಲನು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಕೈಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಲೆಯು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹವು ಒಂದೇ ಅಂಗವ ಅಂಗವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳದಾಗಿದೆ ವಚನಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕುರಿತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಅಪೋಸಸ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವರಗಳೇನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ನ ಆಗೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರ್ತಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯನ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗದ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀನು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇಂತ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿದ್ನ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರದ ರೀತಿಲಿ
ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಬ್ರು ಸಲೋದನ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅದು ಇಂತೀನಿ ಇಬ್ರೆಯರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘ ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರಂತ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವಾಗಿ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಸ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓಟ ಓಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಓಡು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ರೇಸ್ ಓಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಓಡ್ತಾರೆ ರೇಸ್ ಓಡ್ತೀರಾ ಇದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ರೇಸ್ ಹಂಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಓಡಿದ್ರು ಓಟ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಓಟಾನ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿದ್ರು ಓಟಾನ ಹಂಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿದ್ರು ಓಟಾನ ಹಂಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಓಡ್ದಿರ ಅಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೇಘೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಓಟ ಓಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓಟ ಓಡ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಟ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಓಡಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೇ ನಾಮ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ನಾಮ್ ನಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಇದಾರೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಹಾ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ವರ್ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಓಟನ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಆ ತರ ನಾವ್ ಓಟ ಓಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಬೇಕು ಓಟ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಓಟ ಓಡಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬೈಬಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಅಂತವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂತವ್ರು ನೋಡ್ದಿರ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ತರ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತವ್ರು ನೋಡ್ದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವ್ ಅವ್ ತರ ಯಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಆ ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲರ ಅದ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕುರಿ ಅಂತ ಟ್ವೆಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಹಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಓದಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಕುರಿ ಅಂತ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಕಾಲು ನಾನು ಕೈ ಇಲ್
ಏನ್ ಜಗಳ ಅವಾಗ ಕೈ ಎತ್ತತೆ ನೋಡ್ದ ನೋಡುವ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹುಲಿನ ಹಿಡ್ದೆ ಹಾಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಏ ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾ ನಿನ್ ಕೈ ನಿಂದ ತರಕ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ತರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಂತೆ ಏ ನೀನೇನಪ್ಪ ನೀನು ತಂದಿರೋದು ನೀನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನಾನ್ ದಾರಿ ನೋಡ್ಸಿದ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಗಳ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಏಯ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬೈಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೀನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿ ನೋಡೋಣ ಬರೀ ಗುರು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಬಾಯಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದಂತೆ ಇನ್ನೇನ್ ತೋಣಗಿ ರಾಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಲ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಗೋ ರಾಜ ಈಗೋ ಹುಲಿಯ ಹಾಲು ನಿನ್ಗೋಸ ತಂದಿರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋ ಬದ್ಲಾಗೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಈಗೋ ರಾಜ ಮೇಕೆ ಹಾಲ್ ನಿನ್ಗೋಸ ತಂದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ರಾಜಂಗ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಕೋಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನ್ ತೋಣಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಲೇ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ ಕಾಯ್ತಿರೋದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲೋ ನಿಮ್ ಕೆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಶುರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಂತೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ನಮ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನ ಯಾರಾಗ್ತಾರೋ ಸಭೆಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕುರಿನೇ ಎತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ತರಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ